Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με τη μέτρηση τη τάση του ρεύματο χρησιμοποιώντα το Arduino με έναν παράδοξο αλλά ενδιαφέροντα τρόπο. Θα το μετατρέψουμε σε βολτόμετρο. Από τη φυσική γνωρίζουμε για τον νόμο του Ohm, που είναι μια εξίσωση που συνδέει τι τρει βασικέ έννοιε γύρω από το ρεύμα, την ένταση του ρεύματο, τη διαφορά δυναμικού ή τάση και την αντίσταση που παρουσιάζει ο αγωγό στο ρεύμα. Για τη δραστηριότητά μα θα χρειαστούμε. Δύο LED, ένα πράσινο και ένα κόκκινο. Δύο αντιστάσει 220 ohm. Ένα περιστροφικό ποτενσιόμετρο. Καλώδια σύνδεση ή jumper wires. Το μικροελεγκτή Arduino Uno. Πλακέτα δοκιμών ή breadboard. Το ποτενσιόμετρο είναι ένα μεταβλητό διαρρέτη τάση. Από μια σταθερή τάση που του δίνουμε, την τάση εισόδου, μπορούμε να πάρουμε ενδιάμεσε τιμέ τη από 0 μέχρι την τάση που του δώσαμε. Συνδέουμε τα δύο ακριανά pin στην τροφοδοσία και στη γύρωση, χωρί να έχει σημασία ποιο θα συνδέσουμε πού. Εδώ το μόνο που έχει σημασία είναι ότι από το κεντρικό pin θα παίρνουμε τη διαρρεμένη τάση που θέλουμε. Προκειμένου να πετύχουμε με τη διάταξη του βολτόμετρου θα χρησιμοποιήσουμε μία από τις 6 αναλογικές εισόδους του Arduino. Τα αναλογικά pin μπορούν να δεχτούν τάση από 0 έως 5V και να δώσουν ως αποτέλεσμα τους αριθμούς 0 έως 1023, δηλαδή 1024 διακριτές τιμές. Εδώ τονίζουμε ότι αφού οι τιμές τους είναι διακριτές, τα pin είναι ψευδός αναλογικά. Πράγματι, στον χώρο των ψηφιακών ηλεκτρονικών δεν γίνεται να υπάρχει τίποτα το αναλογικό. Ωστόσο, κάνουμε την παραδοχή ότι είναι δεδομένου του μεγάλου εύρου των 1024 τιμών που προσεγγίζουν το συνεχέ και άρα το αναλογικό φάσμα. Βάσει τη εξίσωση του νόμου του ΟΜ, αν κρατήσουμε μια μεταβλητή σταθερή, οι άλλε δύο είναι ανάλογε ή αντιστρόφω ανάλογε. Επομένω, για σταθερή αντίσταση, όσο μεγαλώνει η τάση, μεγαλώνει και η ένταση του ρεύματο. Στην καθημερινότητα, η τάση είναι συνήθω σταθερή. Π.χ. σε μια μπαταρία ή σε μια μπρίζα. Άρα, όσο αυξάνεται η αντίσταση, τόσο το ρεύμα μειώνεται και το αντίστροφο. Ο ρόλο των αντιστάσεων είναι να μειώνουν το ρεύμα προκειμένου να μην κάψουμε κάποιο εξάρτημα, όπω στην περίπτωση του LED. Τι αντιστάσει, με όποια φορά και αν τι συνδέσουμε, δεν αλλάζει κάτι. Οι αντιστάσει έχουν κάποιε μικρέ γραμμούλε απάνω του, τι ζώνε, οι οποίε κωδικοποιούν το ποσό τη αντίσταση που επιφέρουν στο ρεύμα που περνάει από μέσα του. Μπορείτε να δείτε με την ησυχία σα τον πίνακα που αποκωδικοποιεί την κωδικοποίηση. Α δούμε τώρα πώ θα τα συνδέσουμε όλα αυτά για να φτιάξουμε το πολύ το μετρό μα. Πρώτα, πάνω στη γύρωση του breadboard βάζουμε τι αντιστάσει για τα LED. Ξεκινάμε συνδέοντα τι αντιστάσει στη γύρωση. Οι αντιστάσει συνδέονται για λόγου ασφαλεία για να μην κάψουμε το LED. Υπενθυμίζω ότι το κοντό παδαράκι του LED πάει στη γύρωση. Την άλλη αντίσταση την τοποθετούμε με το ένα πόδι στη γύρωση του breadboard και με το άλλο να συνδέεται με το κοντό παδαράκι του κόκκινου LED. Συνδέουμε πάνω στο breadboard και το ποτενσιόμετρο. Θυμηθείτε ότι στο μεσαίο pin θα συνδέσουμε το Α0. Συνδέουμε το ποτενσιόμετρο στην τροφοδοσία του breadboard και από την άλλη μεριά με τη γύρωση του breadboard. Και πάμε να συνδέσουμε το Arduino. Το κόκκινο λαμπάκι συνδέεται στον ακροδέκτη 12 του Arduino και το πράσινο λεντάκι στο 10. Τέλος, με το κίτρινο καλώδιο συνδέουμε το μεσαίο πίν του ποτενσιόμετρου στο α0 για να παίρνουμε την ένδειξη για την πτώση τάσης. Τέλος, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τη γύρωση και την τροφοδοσία στο Arduino μας. Το κύκλωμά μας είναι έτοιμο. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα ο κώδικας. Στην ακέραια μεταβλητή pot pin μπαίνει η τιμή από το α0. Τα δύο λεντάκια συνδέονται στο 12 και στο 10. Και έχουμε τη μεταβλητή input val που θα αποθηκεύουμε την τιμή από το ποτεσιόπετρο. Μέσα στο setup ξεκινάμε την επικοινωνία με το monitor. Στη συνέχεια ορίζουμε τα LED ως εξόδους. Όταν η τιμή της τάσης θα είναι κάτω από 2V θα ανάβει το πράσινο λαμπάκι. Όταν είναι πάνω από 2V θα ανάβει το κόκκινο. Ξεκινώντας πρέπει να είναι και τα δύο σβηστά. Μέσα στη λούπα ξεκινάμε διαβάζοντας την τιμή από το α0 και την εκχωρούμε στην τιμή input val. Στη συνέχεια, με την input val κάνουμε την απλή μέθοδο των τριών για να την φέρουμε στην αναλογία 0 έως 5V που μετράει το α0. Αντιστοιχίζουμε δηλαδή τις τιμές από 0 έως 1024 σε 0 έως 5V. Στη συνέχεια, εκτυπώνουμε την input voltage. Αν input voltage είναι μικρότερη από 0, κλείνουμε το κόκκινο και ανάβουμε το πράσινο. Σε διαφορετική περίπτωση, σβήνουμε το πράσινο και ανάβουμε το κόκκινο. Με το Verify ελέγχουμε τον κώδικα για λάθη και αφού δεν έχει λάθη τον κάνουμε Upload στο Arduino. Όπως βλέπουμε γυρνώντας δεξιά αριστερά το ποτενσιόμετρο αλλάζουν τα λαμπάκια που σημαίνει ότι κάπου εδώ σε κάποια μεσαία τιμή είναι τα 2V και πότε ανάβει το κόκκινο και πότε το πράσινο. Πάμε να δούμε τι ενδείξεις μας δείχνει στο monitor. Πάμε πάνω στα Tools, Serial Monitor και βλέπουμε ότι η τιμή που μας δείχνει τώρα είναι 1 άρα ανάβει το πράσινο λαμπάκι. Άμα τη μεγαλώσουμε μας δείχνει 2. Άρα το κόκκινο λαμπάκι. Και μετά μα δείχνει 3, 4 και γενικά όπω κουνάμε το ποτενσιόμετρο αλλάζει και η τιμή. 
Είδαμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Arduino ω βολτόμετρο. Ενώ παράλληλα ξεκαθαρίσαμε αρκετά πράγματα για το ρεύμα, που είναι θεμελιώδη για τι εργασίε μα. Για το τέλο, θα κλείσω με ένα πολύ θεωρητικό ερώτημα. Το ποτενσιόμετρο σίγουρα κάνει την τάση μικρότερη. Γιατί όμω το λέμε διαιρέτη τάσει και όχι μειωτή τάσει. Οι λέξει έχουν πάντα νόημα. Πόσο μάλλον στην επιστήμη. Για σκεφτείτε το.